Donan Marşı'ndan selamlar dostlarım. Bugün çok güzel bir dönemde karşınızdayım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Biraz sonra sizlerle detaylıca arkadaşlar 12 tane GT 1660 süper ekran kartıyla yarasa tipi manik ring toplayacağız. Ve bunları günümüzde halen de manik yapmak mantıklı mı? Kar getiriyor mu? Ne olacak? Ne bitecek? Bunu en son arkadaşlar sistemi topladıktan sonra videonun sonunda konuşacağız zaten. Şimdi sisteme baktığımız zaman burada 12 tane GT 1660 süper ekran kartımız var. Gigabyte'in overclock versiyonu ekran kartları ve burada özellikle bu 12 ekran kartım Hynix belleklere sahip. Şu anda GT 1660 660 süper maniginde en değerli bellekler arkadaşlar Hynix bellekler. Çünkü bu Hynix bellekler manik tarafında çok iyi overclock oluyor ve bu sayede performansı çok yukarıya çıkabiliyor. Örnek vermek gerekirse palet ekran kartının ROM'unu atabiliyorsunuz ve bu ROM'dan sonra arkadaşlar bu ekran kartının kazanın performansı overclockla 31-32 MH alacakken 37 MH'a kadar çıkabiliyor. Onun için burada Hynix bellekler çok çok değerli ve buradaki ekran kartım ise elimde bulunan BIOS'ların TB360 BTC Pro 2 ismindeki 12 tane ekran kartı destekli tamamıyla manik anakartını arkadaşlar yerleştireceğiz. Buradaki anakartın özelliği şu. Prizden güç aldığı anda çalışmaya başlıyor. Yani herhangi bir şekilde bir önden tetikleyiciye gerek yok. Tabii ki de kapatabiliyorsunuz ama mesela ne oldu? Bir Hivos kurdunuz ve veyahut da bir Windows'ta bir Linux kurdunuz diyelim. Manik yapıyorsunuz ve yaptıktan sonra arkadaşlar elektrikler gitti. Birden elektrikler geldi. İşte bu sistem arkadaşlar bu anakart sayesinde tekrardan kendisi açılıyor ve manik kazmaya devam ediyor. Yani kripto para kazmaya devam ediyor. Bu anakartı kullanacağımız işlemcimiz ise i3-9100F işlemci. Biliyorsunuz B360 bir çipset olduğu için burada 9100F işlemci bizim için fazla fazla yeterli olacak. Ve burada yine RAM tarafında da elimde bulunduğu için de G-Sickle RAM kullanacağım. Önemli bir kısım ise arkadaşlar bu anakartta M.2 desteği bulunuyor. Lakin bu anakart NVMe M.2 SSD desteklemiyor. NVMe M.2 SSD taktığınız anda ise sistem bunu görmüyor. Onun için elimde bulunduğu için de siz USB'de kullanabilirsiniz. High Voss yükleyeceksiniz falan filan. Elimde M.2 SATA SSD bulunduğu için bunu kullanacağım. Bunun sayesinde güzel bir şekilde M.2 SSD'mi de kullanabileceğim. Ve bunun dışında Riser var. Riser'da bir tane örnek gösterdim. Versiyon 009S modeli. Güç beslemesi gayet iyi arkadaşlar. Asus ROG Citrix serisinden 1000 Watt'lık 80 Plus Gold sertifikalı power supply ve 1000 Watt'ın 1000 Watt'ını da verebilen çok güçlü bir power supply. Özellikle burada bu serinin ROG Citrix serisinin çok güçlü komponentleri bulunuyor ve uzun yıllar çok rahat kullanabileceğiz. Özellikle globalde bu power supply'ın 10 yıllık bir garanti var ve zaten biraz sonra ben bunu montajını yapınca sizlere göstereceğim. Gerçekten bir power supply almak istediğiniz zaman karşımıza çıkan özellikle mining linklerdeki en güvenli power supply'lardan bir tanesi. Her bir 6 tane 8000 destekliyor. Yani toplamda ekran kartlarımın ihtiyaç duymuş olduğu bütün PCI Express güç bağlantısını destekliyor. Lakin buradaki anakartın 2 tane PCI Express güç beslemesi istiyor ayrıyetten. Onun için burada internetten aldığım ve daha önce de yapmış olduğum testlerde hiçbir sorun ortaya çıkartmayan en azından GT 1660 Super için burada iki tane çoklayıcı kullanacağım ve bu çoklayıcıyı bir kabloya iki tane takmayacağım. Bir kabloya bir tane takacağım ve böyle böyle buradaki gücü de dağıtmış olacağım ve buradaki power supply'ın da anakartında sisteminde güvenliğini sağlamış olacağım. Lakin bu yapmış olduğum test GT 1660 süper ekran kartı için geçerli. Diğerlerinde sorun teşkil eder mi? Bunu denemedim ama benim yapmış olduğum testlerde PC Express çoklayıcı ve de SATA power bağlantısında hiçbir sorun çıkmadı. Burada önemli olan şey bilmek, araştırmak, deneyimlemek ne nasıl yapılır bunu görebilmek. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Gelin hızlı bir şekilde sistemi detaylıca bir toplayalım ve arkasından bu sistemin vermiş olduğu karı güzelce bir konuşalım.
Dostlarım burada Riser'ların güç bağlantısı olarak SATA power kablosu kullanıyorum. Özellikle ekran kartımız zaten PCI Express kablosuyla güç alacağı için ve güç tüketimine baktığımız zaman düşük bir güç tüketimi olduğundan ötürü buradaki Riser'ların SATA kablo bağlantısında herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Zaten bunu çok uzun süreli ben test ettim, kullandım. Herhangi bir şekilde SATA power kablosu veyahut da power supply'dan gelen kabloda herhangi bir şekilde bir ısınma olmuyor. <gülüyor>
Dostlarım sonunda 12'li manikür gibi güzel güne kurdum ve gerçekten beni birazcık yordu. Şu an gözlerim şiş olabilir çünkü bunu kurduktan sonra gittim mışıl mışıl uyudum ve şu an yeni kalktım. Sizlere kazın performansını göstereceğim ve bu sistemden kar yapabiliyor muyuz? Bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Ve şu anda 380 mh'lik bir kazım yapabiliyorum. Ve ekran kartı başına ise 31.7 mh'lik bir kazım alıyorum. Ve ekran kartıyla özellikle Hynix belleklerle montaj yaptığınız zaman kazım performansı ekran kartı başına 22 mh'la başlıyor. Ve 22 mh'la başlayan da arkadaşlar bu sefer MSI Afterburner yazılımını açacaksınız ve bu söyleyeceğim ayarlar Hynix bellekleri için geçerli. Bakın burada bir power limit var. Bu power limit ekran kartınızın istemiş olduğu güce göre arkadaşlar %60 da olabilir, %70'i de alabilirsiniz. Lakin ben yapmış olduğum testlerde %60'ı aldığım zaman iki tane ekran kartımın kazın performansının yükselmediğini fark ettim ve bu sefer hepsini %70'lik veya da sadece iki ekran kartına %70 alabilirsin. Ama ben burada hepsini garanti olsun diye %70'lik bir power Power limiti aldım. Çekirdek hızını sıfırda bırakıyorsunuz ve memory clock arttırmak yerine eksi 502 mAh'a düşürüyorsunuz ve düşürdüğünüz anda ise ekran kartının kazın performans işte şimdi. 22 mAh'dan 31.7 mAh'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ve zaten şu an çıktığını görebiliyorsunuz. Peki şu an bana bu ne getiriyor? Yani kazancı nedir? Ve şu an bunu yapmak mantıklı mı diye. Arkadaşlar her geçen gün dolar kuru yukarıya çıktığı için ve Ethereum kripto paralarla değerlendiği için yani bu ekran kartının adet başına fiyatı 20 bin lira olsa ben şu an bunu yapmak mantıksız diyemem. Çünkü yarın ne olacağını bilemiyoruz. Bilebiliyor musun sen? Bilemiyoruz abi. Yani bakın burada dolar kurunu geçtim. Dünyaya baktığımız zamansa Ethereum olarak da kripto paralar da her geçen gün değerleniyor. Yani ben bugün size çıkıp da arkadaşlar yapmayın diyemem. Bu bir yatırım tavsiyesi değil biliyorsunuz. Ama sonuç itibariyle biz şu anda bir test gerçekleştiriyoruz ve ben de yıllardır vergi mükellefiyim. Yani herhangi bir şekilde benim açımdan hiçbir problem yok arkadaşlar. Ekran kartının fiyatı uçmuş yapılır mı bilemem. Neden? Çünkü ben bu ekran kartının dolar 8 lirayken 6 bin liraya aldım. 6 bin liraya alırken lan acaba alınır mı ileride düşer mi diye bunu kafamda geçiriyordum. Neyse dedim buna ben bakmayayım aldım arkadaşlar. Aldıktan sonra hızlı bir şekilde dolar 8 liradan 14 liraya çıktı ve şu anda bu ekran kartının fiyatı 13.10 14 bin lira seviyesinde yanlış olmasın ama piyasaya baktığımız zamansa en düşük yani piyasanın en leş GTX 1660 Super'in fiyatı arkadaşlar 11.600 Türk lirası. Benim ekran kartı o benim ekran kartının dengi 15 bin lira olmuş. Ekran kartı artı diğer masraflarla benim maliyetim 80 bin liraya geldi. Ve şu anda elektrik masrafını çıktığımız zaman arkadaşlar bu sistemi bana aylık olarak getirisi Ethereum 4 bin dolar seviyesindeyken 9 bin TL civarında arkadaşlar. Ve amorti etmesine baktığımız zaman yaklaşık olarak artanı ile birlikte şu anda arkadaşlar sistem 7-8 ayda kendini amorti edecek. Zaten durduğu yerde ekran kartı oldu 15 bin lira. Zaten durduğu yerde ben bu ekran kartlarından da çok korkunç kar yapmış oldum. Hadi 11 bin liradan aldığımızı düşünelim arkadaşlar. Bu sefer de 130 bin lira falan tutacaktır. Şimdi 130 bin lira olduğunu düşündüğümüz zaman ise şu ana geldiğimiz zaman arkadaşlar bunun kendini amorti etmesi nereden bakarsınız 1,5 yıl sürecektir. Ama bakın şu var. Abi 1,5 yıl sonra veyahut da 5 ay sonra Ethereum'u fırlamayacağını nereden biliyoruz? 4 bin dolardan 5 ay sonra 10 bin dolara çıktı. E ne oldu? Zaten sen hızlı bir şekilde kar yapmaya başladın ve bu 1,5 yıllık süre belki de 7-8 aya düşmüş oldu. Onun için burada arkadaşlar bu tamamıyla abi bir macera. Tamamıyla şu an bak şu an bu bir macera. Peki Ethereum bitti diyelim ben ne yapacağım? Açıkta mı kalacağım? Arkadaşlar ekran kartıyla mining yapılan kripto paralara baktığımız zaman bunlar arkadaşlar yüzlerce. Bu sadece Ethereum değil. Ethereum bunlar içerisindeki en baba coinlerden bir tanesi. Ethereum biter, farklı bir şey geçilir. O biter, farklı bir şey geçilir. Yani burada Ethereum'un bitmesi beni korkutuyor mu? Sıfır. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir dostlarım. Sizden güzel bir like bekliyorum ve hala da kanalıma abone değilseniz de mutlaka abone olmayı eksik etmeyin. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde performansımızı alabiliyoruz ve kazın performansını gördünüz. Fiyatları gördünüz. Yapmış olduğumuz kurulumu gördünüz ki bence kurulum gerçekten mükemmel oldu. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.